WoW News Weekly wieder am Montag, wie ihr es kennt und ich fasse hier alle wichtigen News äh, der Woche zusammen. Ihr findet nochmal auf der Webseite dann eine kleine Zusammenfassung bzw. dann die Links zu den Originalmeldungen der Woche auf äh, meiner Website. Äh, ich würde sagen, wir äh, hauen direkt rein und ähm, fangen an mit dem Alani Mount. Ähm, das war ja dann relativ schwierig zu bekommen. Man musste da verschiedene ja, Splitterfarben oder wie sie hießen und dann diesen Schutzschild wegmachen und den ähm, Alani dann töten. Dann hat er das Mount gedroppt und ähm, letztendlich brauchte man dann noch Ruf. Bei den himmlischen Habenen war es, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall wird jetzt demnächst dann diese Rufvoraussetzung entfernt. Das heißt, man kann dann das Mount zum Beispiel auch auf Charakteren benutzen, die äh, ja das alleine Mount an sich nicht gefarmt haben, also auf irgendwelchen Twings, äh, wo man es dann auch gerne benutzen möchte, aber nicht kann, weil man den Ruf nicht hat. Das äh, war ein bisschen blöd, da musste man selbst, wenn man es auf einem Charakter hat, noch auf allen anderen, mit denen man es benutzen wollte, auch nochmal den Ruf haben. Ähm, aber jetzt gehört das dann bald der Vergangenheit an. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das so findet. Dann ist jetzt der Plan veröffentlicht worden, wann die Höllenfeuer Zitadelle aufmacht, beziehungsweise wann die einzelnen Flügel dann geöffnet werden. Ähm, das habe ich euch mal auf der Webseite niedergeschrieben. Los geht's natürlich dann ähm, nächsten Mittwoch am 24.06., wo auch dann der Patch 6.2 kommt, ähm, mit dem... NAC und HC Modus und dann geht es immer so wochenweise weiter auch mit dem LFR und so. Äh, wie gesagt, detailliert findet ihr das auf der Webseite, wenn euch das interessiert. Ich habe euch ja mal berichtet, dass alte Charakternamen von ungenutzten bzw. lange nicht mehr gespielten Charakteren dann wieder freigegeben werden. Das ist jetzt mit Patch 6.2 der Fall und ähm, da wird es so sein, die Charakternamen bleiben natürlich alle bestehen, bis sie wieder neu beansprucht werden. Das heißt, rein theoretisch, wenn ich jetzt den äh, Toddy hier ähm, seit, ich glaube 2010, Ende 2010 war es, glaube ich, ähm, dann nicht mehr benutzt hätte, dann könnte irgendjemand hingehen und sobald er auf Swirl dann den Namen Toddy benutzt, wird der halt quasi dann ähm, auf meinem Charakter entfernt. Und wenn ich damit wieder einlog, werde ich dem neuen Namen geben müssen, schätze ich mal. Aber das ist nicht der Fall. Falls ihr jetzt euch denkt, uiuiui, eigentlich möchte ich das nicht, dann lockt vor dem nächsten Patch, also vor dem äh, nächsten Mittwoch, dem 24.06. nochmal mit allen Charakteren ein. Denn dann äh, passiert das nicht, dass eure Charakternamen äh, ja, quasi wieder zur Abschussliste freigegeben werden. Dann kommen wir nochmal zu ein paar offiziellen Vorschau-Sachen. Zum einen der Zeitwanderungs-Dungeon für die mana -Gruft. Den hat Blizzard rausgehauen. mana -Gruft fand ich auch nicht ganz nett, ist ja aus Burning Crusade. Und jetzt kann man sich da so ein bisschen auf der Webseite angucken, ähm, was einem da so erwartet. Zum anderen gibt es dann äh, eine offizielle Vorschau für die legendäre Quest-Reihe. Äh, da wird, glaube ich, so ein bisschen storytechnisch technisch dann erzählt, was da so abgehen wird. Wer sich nicht spoilern lassen will, sollte es dann wahrscheinlich erst nicht lesen. Ich habe da auch einen Podcast zugemacht am Samstag. Der ist halt etwas kürzer geworden, aber Zeit, Zeit, Leute, ihr wisst das, wie das abläuft. Ähm ja, wie gesagt, guckt euch das gerne an. Schaut auf der Website vorbei, falls euch die News äh, interessieren und ihr noch mehr Details zu haben wollt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne abonnieren oder einen Daumen hoch geben. Und ähm, ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein.